ക്യൂബ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫുൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വിശേഷാവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് ഈ പുഡിങ് സാധാരണയായിട്ട് മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് താഴത്തെ ലെയറിൽ സ്പഞ്ച് കേക്കും രണ്ടാമത്തെ ലെയറ് ഫ്രൂട്ട്സും കസ്റ്റഡ് പുഡിങ്ങിൽ മിക്സ് ചെയ്തതും മേലത്തെ ലെയറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡ്രൈ ഫുൾ പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഫുൾ പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അര ലിറ്റർ പാല് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്ത് ഈ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് നന്നായി കട്ടകളില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കസ്റ്റേർഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അര ലിറ്റർ പാലിന് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാല് നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ അര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള പാല് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായി തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ പാല് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലായിട്ട് വെക്കണം ഇട്ട് വെക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ കുത്തൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ബട്ടർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബൗള് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഈ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഈ ക്രീം എടുത്ത് താഴെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാകെ കട്ട പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പഴം പൈനാപ്പിൾ മാങ്ങ ആപ്പിൾ മുന്തിരി ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ മാങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആപ്പിൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മുന്തിരി മുന്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുവില്ലാത്ത മുന്തിരി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രൈ ഫുൾ പുഡിങ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഫുൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ സ്പഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചാണ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് സ്പഞ്ച് കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന പ്ലെയിൻ കേക്കോ വെച്ച് ലെയർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കുസിൻ ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പുറത്തവരൊക്കെ ഈ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേ
കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്നത് പോലെ ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും എല്ലായിടത്തും മുഖ്യമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം നന്നായി എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലറ്റ് നൈഫ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ ജെല്ലി വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ പുഡിങ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം നന്നായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി പുഡിങ്ങാണ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസീതാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്